Katika video hii tutajifunza namna gani ambavyo unaweza ka design poster ya kupromote huduma ya website. Naitwa Joel Kadaga content creator. Ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila napo upload video unapewa taarifa na kuja kujifunza kila kitu kinachohusiana na masuala ya film making. Moja kwa moja twende tukaanze uh, video yetu. Uh, tutajifunza namna gani ambavyo unaweza kutumia Adobe Photoshop kuanzia mwanzo mpaka mwisho ku redesign au ku replicate poster hii ambayo unaiona hapa hatua kwa hatua. Uh, tekniki hii inaweza kusaidia zaidi wewe kuweza ku design poster moja kwa moja kwa ajili ya wateja wako, lakini pia kujifunza zaidi na kuongeza uzoefu kwa maana kufanya mazoezi zaidi ndio sehemu ya kufanya wewe kama designer kuwa vizuri zaidi katika kutengeneza kazi zako za design. By the way kama uko busy na utopenda kufuatisha hatua uh, kwa hatua tutorial hii kwenye description hapo nimekuwekea link ambayo unaweza ka download project file then ukaenda ku edit na kuitumia kwa ajili ya kazi zako. Lakini kama utatamani kuendelea kujifunza na kutazama basi tuwe nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Uh, tuta design kwa kutumia Adobe Photoshop. Kama utataka kujifunza zaidi kuhusiana na matumizi ya Adobe Photoshop kwa ajili ya kudesign content kama hizi, tunayo kozi ya Adobe Photoshop ambayo inaweza kufundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna ya kudesign au kutumia Photoshop kutengeneza content mbalimbali, mbali, posters na vitu vingine. Uh, video zenye zaidi ya masaa matano. So, bila kupoteza muda tutaanza moja kwa moja project yetu. Kwa hiyo uh, kitu cha kwanza kabisa ambacho ni muhimu lazima uhakishe kwamba umeandaa project files zako ambazo utazitumia uh, kwa ajili ya project yako. So, uh, nimekuwekea pia katika description hapo uh, link ya kuweza kudownload hizi project file ili uweze kufuatisha hatua kwa hatua kile ambacho nimefanya ili nawe uweze kutengeneza design yako. So, moja kwa moja mimi nitaanza kutengeneza project mpya. So, cha kufanya nitafunga hii Bada hapo nitakuja file, nitasema new. Then nitaweka hakisha tunatengeneza kwa ajili ya social media. Kwa posta yetu lazima yue square kwa maana width pamoja na height lazima zifanane. Lakini uh, kitu kingine hapa hakisha yue kwenye pixel. Then hapa kwenye preset detail tutaenda kulinemu na kuandika website. Website promo. Posta design. Yes, kama hivi hakisha kala iko RGB, mimi na prefer zaidi kutumia transparent lakini unaweza ukaweka kala yote kama ni black, white au background color, unaweza ukaweka au ukaweka custom color. So mimi nitaweka transparent, then hapa nitasema create. Yes, nitapata kitu kama hichi, nitakachofanya hatua ya kwanza kabisa nitakuja kwenye adjustment layer, nitasema solid layer, nitaweza kutengeneza layer nyeupe kama hii kisha nitasema okay. Ah uh, nitakachofanya baada ya hapo ni kuja ku input vitu vyangu ambavyo nitavitumia kama project file. So labda nitakachofanya nitakuja file, nitasema place, then nitakuja kwenye website design kwanza kabisa nitaanza kuchukua posta yetu ambayo ni hii nitaiweka kama ilivyo ambayo tutakao tukitumia kama reference kama mnavyoiona. So nitakachofanya nitaizima au nitaweka okay hapa kisha nitapunguza size posta yangu kama hivi. Uh, baada ya hapo nitakuja file tena nita place linked uh, nitachukua logo ambao ni hii hapa nita double click logo yetu hii hapa so logo basically inakaa hapa ukiangalia kwenye poster yetu logo imeweza kukaa katikati same kama hii hapa yes baada ya hapo nitakuja tena file nitasema place nita place vitu vyangu kama hivi background hii hapa so nita select huyu nitasema place so background itaweza kuingia kama hivi itakaa nitaiscale kama hivi kisha nitasema okay so ukiangalia kwa makini hii post utagundua kwamba kuna hizi pattern ambazo zinaonekana ndo hii background imeweza kuitumia hapa kwa hiyo nitakachofanya nita kuja kwenye background color hii ambayo nilitengeneza by the way tutazilinem baadaye nita double click halafu huyo nitabadilisha color nita pick rangi hii hapa ambayo ni rangi ya kwenye logo Yes, baada ya kupiki rangi hii nitasema okay. Baada ya hapo hii pattern au ambao ni background nita kuja kwenye uh, blending mode nitabadilisha kwenda kwenye multiply. Kwa hiyo itakuwa na muonekano kama huu. So ili is to disturb huyu nitamzima, nitazima hii uh, logo yetu. I mean poster yetu. So baada ya hapo nitakuja nitachukua hii logo 
nataka hii logo kwanza niweze kuibadilisha rangi. So nikiwa nimeiselect unakuja kwenye FX unasema color overlay then interchange color. By the way nataka iwe rangi nyeupe. So nitaweka kwanza white kwenye overlay nitaweka white color kama hii. Baada ya hapo nitasema okay. Ba uh, nikisha ikishakuwa tayari na huyu uh, hii background hii pattern nimeshaweka multiply nikachofanya nitakuja kwenye opacity nitapunguza nitaweka labda 40. Yes. Itapungua itakuwa 40 nikiona kama bado uh, opacity yake ni kali nitaweka 20. Yes, kitu kama 20 kama hivi. Yes, hapo iko vizuri. Nitakachofanya nitakuja tena file nitasema place a ah, ili niweze kuchukua hii uh, picha yetu ambayo itakao upande wa kulia so nitamselect huyu kisha nitasema place yes kwa hiyo hii nitaiscale kama hivi nitapunguza kwa ku hold baada hapo nitamsogeza hapa nitamscale kidogo size hiyo kisha nitasema okay nasogeza kama hapa Yes, so baada ya hapo nitatengeneza shape hapa chini ambao shape hiyo ukiangalia kwenye website uh, kwenye poster yetu ni hii ya chini ambayo ina social media pamoja na namba za simu pamoja na website. So nitazima kisha nitakuja kwenye shapes nita select hii nataka nitumie rectangle kwa nita hold kwenye uh, keyboard yangu I mean kwenye mouse yangu kisha nitachola nita select rectangle nitakuja nitachola kama hivi. Yes baada ya kuchola hivi imekuja white lakini mimi nataka iwe rangi tofauti kwa maana iwe kama hiyo yellow au orange then nitamwasha huyu hapa ambao ndo website yetu hui kisha huyu nikiwa nimeselect nitakuja hapa nita double click kisha nitapiki rangi hapa kama hivi kisha nitasema okay huyu nitamselect kisha nitazima so muonekano utakuwa kama hivi Yes, baada ya hapo sasa nitaanza kuandika text zangu ili niweze kupata kile kitu ninachotaka. So nitakuja uh, kwenye text zangu, nitakuja file nitasema uh, place. So text zangu ziko hapa. Kwa cha kufanya nitamfungua tu huyo hapa nita right click alafu nitasema open. Basically wewe unaweza kaandika. So mimi sitaandika na nitakuwekea nimekuwekea hii uh, wordpad uh, yenye maneno yote ambayo yako kwenye poster. Kwa hiyo kwa mfano hapa kuna website Uh, website baada hapo nikirudi kwenye hii design yangu na uwezo wa kusema naachukua text tool kwa ajili ya kutype nita select hapa ili type nita paste kwa sababu nilia copy kule neno website itakuja kama hivi nitaongeza size kidogo kama hivi kisha nitasema okay au nita double click kwanza nitakuja kwenye font nitasema huu ni roboto Uh, roboto Yes new slab by the way so nitakuja hapa slab Yes ni hii font ambayo ndo nilitumia So nitasogeza hivi lakini kitu kingine cha msingi zaidi hasa kwa wewe ambao unajifunza lakini pia hata kama unajua kuna wakati inakuwa ngumu ku maintain vipimo hakikisha unatumia rura Kwa hiyo nitakuja hapa nita select hii nitaweka rura kama hivi Kisha nitakuja nitatengeneza rura na huku nitatengeneza rula kama hivi. Na huku pia nitaweka rula kama hivi. Ili maneno yangu yote yawe na ka yanatembea kwenye hizo rula yasivuke nje. So huyu nitamsogeza hapa. So nitamduplicate huyu ile wawili baada ya nita control J kwenye keyboard, halafu nitamshusha chini. Kwa hapa nitaandika design. By the way nataka ziwe lufi kubwa hakisha umebonyeza caps lock kwenye keyboard yako. So hawa wote wawili nitawaselect. Nitawaselect text zote mbili kwenye layers huko kama mnavyoona kisha nitakuja kwenye alignment nita align left kama hivi. So kisha nitasogeza hivi. Haya, maneno anaofuata hapa ni services by the way ambao ni haya hapa services. So nitamzima tena huyu. Baada hapo nitakuja kwenye text tool nitaandika neno la kwanza au herufi ya kwanza itakuwa herufi kubwa s halafu zinazofuata zitakuwa ndogo kama hivi halafu nitamselect huyu au kwa control a au nitafanya hivi nitapitisha uh, mouse yangu kisha nitakuja kwenye font 
nitabadilisha font ya hii by the way nitumia hii font so nita select hivi baada ya hapo huyu nitamzoom kidogo kisha nitasema okay then nitakuja nitamweka hapa kitu kama hicho so itakuwa kama hivi bado kuna text zingine so nitakuja kwenye hii not uh, word pad yangu ambao ni hii nitachukua haya maneno kama yalivyo nita ya copy kisha nitakuja kwenye text tool badala ya kuandika au ku click nitachola nataka maneno yangu yaweze kukaa kwenye hii uh, place holder kama hapa so baada ya kuchola hivi nitakuja nita control v au nita paste uh, hiyo ni shortcut by the way so nikiwa bado nime sijafanya chochote nita control na a ili niweze kuyabadilisha haya maneno font kwa nitakuja nitaandika font yangu ambayo nimeitumia ambayo ni hii hapa labda niweke legend nijaribu niangalie muonekano wake ukoje naweza nikasogeza hivi kidogo yes so nitasema okay baada ya hapo nitaselect huyu nitampunguza size kidogo yes punguza size alafu nitamweka hapa by the way you are free ku design au ku replicate wewe unavyoweza so baada ya hapo maneno haya yamebanana sana so inabidi ni ongeze space kati ya mstari mmoja na mwingine so nita double click baada ya hapo nitakuja kwenye huyu nitaongeza hivi kama huioni hii properties njo kwenye window hakikisha ile neno properties liko checked So nitashusha kidogo chini kama hivi lakini huyu hizi text zote tatu ndazipandisha juu kidogo lakini nita select pia hizi text za chini nita align left hivi kuhakikisha kwamba zote zina align upande wa kushoto kama hivi Yes kwa hiyo hapa itakuwa iko okay baada ya hapo huyu naona kidogo size ndogo nitamuongeza kidogo lakini kitu kingine hii color nitaweka ukiangalia okay, kwenye origin post ambayo nimeidesign rangi ya hii logo ni rangi hii ya orange so nitakachofanya nataka nibadilishe na huyo rangi kwa kubadilisha rangi nitamselect hii logo halafu nitarudi hapa kwenye color overlay au unaweza kaja kwenye fx ukabonyeza color overlay kama hivi utakuja kwenye nomo kwa kisha hii color overlay iko checked utakuja kwenye color hapa utaselect utapick hii rangi itabadilika nitasema okay kisha nitasema okay kwa hiyo itakuwa kama hivi so hivi ndivyo ambavyo unaona so labda nitakachofanya nataka pia huyu we develop modern responsive wordpress website then hapa tuweke mkato lakini nataka Yes navuta kama hivi nataka hii website uh, wordpress wordpress uh, website iwe na bold kidogo au naweza nikaongeza ikawa black then nika change color nikaweka rangi hii hapa lakini pia hawa naweza nikasema huyu design Unaweza kaja kuselect huku kama ukiona kidogo inasumbuta double click hapa kwenye text ili uweze kuselect kisha na yenyewe utakuja kwenye color utapick rangi hii hapa kidogo iweze kuwa tofauti. Yeah, so tunaendelea na text baada ya hapo naweza nikasema huyu na hawa nataka niwashushe chini kidogo kama hivi baada ya hapo nitakuja tena kwenye text kwa maana nataka niandike kabisa uh, website yangu niweke hapo kwao nitakuja kwanza niweke namba za simu Uh, nitashuka huku nitasema call or chat with the other nita copy pia nita copy huyu lakini pia nita copy na website so nita cancel kama hivi au nita close baada hapa nitakuja hapa nita select t kwa maana ya text kisha nita uh, select kama hivi alafu nita control nita bonyeza alama ya window na v ili niweze ku paste baada hapo nitachagua hii call or chat with us kisha nitachukua huyu nitakuja kumweka hapa 
nitapunguza size kisha nitasema okay lakini nitamuondoa hii bold by the way nataka awe legular kwa hiyo nitaweka legular uh, weight ya bold by the way hiyo lakini baada hapo nitawa duplicate nikiwa nimeselect bado hayo maandishi nita control j ili wawe wawili baada hapo nitamsogeza huyo hapa lengo langu hapa ndio ziwe namba za simu nitabonyeza alama ya window na v ili niweze kutafuta namba ya simu kama hii hapa so namba ya simu itakuja kama hivyo lakini naweza kutumia njia yoyote ile kukopi na kupaste kwa haraka au kuandika so nitaongeza size kama hivi kwa kuvuta uh, kisha nitasema okay au nitasema nita check baada hapo nita double click huyu nitakuja kwenye weight ya font nitasema black kitu kama hiki baada ya hapo nitakuja kwenye shape tool nitachukua hii shape ya rectangle ambayo ina round kisha nitakuja hapa nitachola hivi ambayo itatokezea mpaka huko then nitasogeza kidogo left kama hivi baada hapo nitarudi kwenye text nita click text tool au nita select huyo nitabonyeza alama ya window na v kisha nitasema nita select hii website ambapo nitaichukua hii website nitakuja nitaidondosha hapa ta double click niweze kubadilisha rangi kwa sababu inafanana na background layer yetu nitaweka rangi hii nitasema okay na huyu pia nitasema okay so labda ndacho kufanya nikiwa nimeselect hii rectangle ambayo nimechora ambayo ina round nitakuja hapa kwenye properties kwenye properties nataka hizi round niweze kuzitoa kwa hiyo ndakachofanya nitaselect tu hapa alafu nitavuta hivi kwenda kulia kwa hiyo unaweza kuona tayari shape imeweza kuwa na nini imeweza kuwa na round kama hivyo. Kumbuka kama uone properties utakuja window utasema properties utahakikisha imetokea kama hivi. Hata text pia hivyo hivyo. Kiwana text hazionekani unakuja kwenye windows utahakikisha properties zinaonekana ili uhakikishe kwamba unapata kila kitu ambacho unakihitaji au unaweza kaja hapa kwenye character. Click character hapa zitatokea hizi text zote uh, namna ambavyo ulikuwa unazitumia. So nikimaliza hapo nataka niendelee na text zingine so nitarudi huku kwenye text tool hapa nitaanza kukopi huyu Yes baada ya kumaliza hapa nikiangalia origin post hii hapa nilikuwa nimeandika package features package features kwa nitakuja hapa pia nitakachofanya nitakuja kwenye text nitaandika tu hapa neno nitabonyeza caps ili neno la kwanza liwe p kubwa alafu nitaandika package features to select control a kisha nitabadilisha color nitaweka rangi hii hapa kitu kama hiki so ndakachofanya nitamuongeza size kidogo huyu alafu nitamsogeza hapa ili aweze kuwa line left pamoja na wao wengine wawe sawa lakini ukiangalia kuna some errors za typing nitapunguza huu mmoja yes uh, features kama hivi baada ya hapo nikiwasha origin naweza nikaona kwamba hapa nilikuwa nimetumia rangi nyeupe lakini pia maandishi yako kwenye weight ambayo ni regular lakini nilitengeneza hivi duara hivi ili kuweza ku separate so ndakachofanya nitarudi nitamselect huyu kisha nitazima uh, ili kutengeneza hizo viduara naweza ka zoom kidogo ili uone kwa karibu na usogeze kama hivi ndakachofanya nitakuja kwenye uh, tools hizi ambazo ni shape tool nitatumia hii eclipse tool nitaselect alafu nitashikilia uh, shift ili nichole duara ambayo liko perfect kama hivi baada ya hapo nitakuja kwenye fill color nitaweka nil au nan kusiwe na rangi yoyote baada hapo nitakuja kwenye stroke nitaweka rangi hii hapa kitu kama hicho so ukiangalia hapo unaweza kuona kizumu kidogo tachukua hii hand tool nitasogeza ili niweze kuona kwa karibu so nikimselect huyu naweza nikaona fill color iko 25 inaonekana huko kwenye property so cha kufanya nitaselect hii nitapunguza hii fill color at least iwe nane ngoja niweke saba kama hivi yes ikiwa saba hivi inatosha so nitakachofanya nitasogeza nitapunguza kidogo size by the way size iwe ndogo ngoja nipunguze tena niweke tano ili nione itaonekanaje yes tano inatosha so nitamsogeza huyu huku alafu nitasogeza tena juu kidogo hivi so nitakachofanya nitakuja kwenye text tool nitaselect t alafu nitakuja ku paste zile 
I mean uh, health zangu ambazo I mean services zangu ambazo na offer. Kwa hiyo nitakuja huku nianze kutafuta kwamba cha kwanza kabisa tunatoa host and uh, domain and hosting. Uh, hii iko ukiangalia size ya hii font ni 25. Kwa labda tuweke 10 15. Tuweke 15. Tuone inaonekanaje. Yes. Inatosha lakini pia nita badilisha rangi nitaweka rangi nyeupe tapiki rangi hii au naweza kutoa tu nani yako huku rangi ukaipeleka huku mwisho nitasema okay lakini pia nitabadilisha weight ya font nitaweka regular kama hivi yes kwa itakuwa kama hivi lakini hii duara ni kubwa sana nitabidi nilipunguze tena kwa hiyo nitapunguza yes kama hivi ngo dogo sana taongeza yes kama hivi so nita select huyu pamoja na huyu nitawa copy afu nitashusha chini kama hivi so baada ya kuselect unaona kama zijakaa sawa katika alignment nitakuja hapa nitahakikisha zime align katikati au zimenyoka kama hivi kisha nitazitogeza left lakini nikiwa bado nimeziselect nitakuja nitaselect nikiwa nimeselect nitakuja kwenye group nitaz group pamoja lakini nitakuja pia nitaselect hizi text zote pia nitaz group pamoja ili niweze kuwa organize zaidi nitabonyeza control g uh, kama hivi so i'm sure hapa nitakuwa nimeshamaliza ku design poster yangu kama hivi kitu kilichobaki ni kuhakikisha na organize vizuri kama kuna uh, chochote kiko sawa Yes, so nikishamaliza kuweka sawa text kama hivi kitu cha mwisho ambacho, ambacho nimebakiza hapo kiangalia kwenye posta yetu ni price sijaweka price bado kwa hiyo cha kufanya nitakuja kwenye shape tool nitakuja kwenye hii uh, rectangle tool nita select kama hivi kitu kama hiki baada ya kutengeneza shape kama hii ambayo ni nyeupe nitakuja nitaisogeza hapa nataka niweke price ta zoom ili niweze kuona kwa karibu nitatumia hand tool pia kusogeza ta select huyu kisha nitakuja kwenye hii sehemu ya round hizi kona nitahakisha huyu nimebonyeza ili impact iweze kutokea kwenye upande ambao mnataka so nitachukua nitachukua huyu nitamsogeza hivi amsina nane lakini huyu pia nitamsogeza hivi na yeye hamsini na nane kama hivi yes so baada ya hapo nitazi duplicate ziwe mbili huyu wa chini nitambadilisha rangi nitamweka rangi hii hapa lakini pia nitamsogeza kidogo hivi lakini huyu pia nitakuja kwenye fx nitasema drop shadow hii ya chini nitahakikisha ina drop shadow kama hivi kidogo tu kwa maana itakuwa opacity maybe 30 uh, au niweke 25 uh, blending mode multiply color ni black kama hivi kisha nitasema okay Yes nitaacha kitu kama hicho. Kwa hapa nitakuja nitaandika text yangu. For only badilisha color niweke rangi hii. Kisha nita select kama hivi. Kisha nitakuja huyu nitamweka hapa. Nitakuja regular nitaweka bold then nita duplicate nita control j alafu nitamshusha chini copy yake alafu nitaandika f1500 nitaweka usd kama hivi ah nita select huyu nita scale kidogo iwe size kubwa kiasi kisha nitasema okay so hapa nitakuwa nimemaliza kama hivi so baada ya hapo unaweza kaona Posta yetu inaweza kuwa na muonekano kama huu ambao ni posta ambao ni very simple kuitengeneza lakini ina add value na mtu anaweza kuona kama uko serious. Kisha utaselect huyu, 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 huyu pamoja na hawa wote. Kisha ni align left kama hivi waweze kukaa sawa. Na nikawasogeza kulia kidogo kama hivi. So hapo unaweza kuona 
almost kila kitu kiko okay so nimeshamaliza sasa ni lazima niweze ku organize na kuzipanga lia zangu ziweze kuwa vizuri zisiwe uh, zimekaa ovi so group namba mbili hii hapa kwa inabidi huyo hapa ni mweke ndani ya hili group um, hii rectangle ya huyu na huyu lakini pia huyu na huyu huyu nitamondoa hapa kwa hawa nitaweka kwenye group lao kwa nitaandika price tag price tag kama hivi kwa ukizima kwenye price tag unaona kila kitu kinaweza kuzima baada ya hapo nitakuja kwenye website hii futa yote nitaiweka mfano huyu okay hawa nitasema text okay huyu sawa hawa hapa huyu nitamwacha hizi hapa nitasema main text nitaselect huyu mpaka huyu hapa nita control g ili kutengeneza group nitasema main main text baada hapo computer nitasema image tayaja kama ilivyo huyu hapa nitasema logo pia hawa nitawaacha sitaweka kwenye group lakini hizi futa huyu okay hii futa Kuhu nita mwandika futa. Hawa nita mwandika background. Background. Kuhu nita mwandika pattern. Kama hivi. Kuhu hizi nita select zote. Nita zigroupu. Nita mwandika background. Nita kuwa background. Kuhu futa pamoja na huyu hawa wili nita control g pia na wenye nitaweka pa contact ni vizuri kuwa organize zaidi ili hata kama ukirudi baadaye kufanya marekebisho uweze kujua ale ya ipi iko wapi ili utumie muda mfupi zaidi sawa baada ya hapo um, yes hapa nitakuja kwa huyu na huyu Control G Tusema website Kitu kama hii So unazu ka organize kadi unaweweza Lakini for the sake ya hii tutorial I'm sure kabisa tutaishia hapa Labu nataka chofanya Nitaenda atuwa ya mwisho kabisa ya kuweza kuexpose Posta yangu ili niweza kuona je Itaone kana je Kwenye matumizi halisi So nitakuja file Nitasema export Kisha nitasema export as a uh, nitaacha itafunguka kama hivyo kija huku kwenye export as uh, itanipa option mbalimbali uh, mbali. kwanza ni format format nitakao tumia basically ni jpeg uh, vipimo kwa maana image size nitaacha kama vilivyo then nitakuja hapa nitasema export itaniuliza ni wapi na kuipeleka posta yangu ni kwenye web design ndio file ambayo nilitengeneza tena ndani kuna web design kwa hiyo website promo poster design so nitasema save ita save na kuweza kuimaliza kama hivyo. Hiki ndicho ambapo ambacho tumeweza kudesign kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa tutorial yetu ya siku ya leo. I'm sure na nawaweka umeweza kujifunza vitu kadhaa ambavyo vitakuongezea wewe confidence zaidi ya kuweza kudesign lakini pia uwezo wa kufanya kazi zako za design lakini pia kupromote biashara au chochote ambacho unafanya. So unaweza kujifunza zaidi kupitia website yetu ambako kuna content kibao za masuala haya graphics ambako kuna poster na content zaidi ya 40 ambazo zinakuonyesha wewe unaweza kufanyaje kutumia software na hatimaye kutengeneza project uh, project kama hizi na nyingine nyingi sana. Na unaweza kutembelea link huko katika description hapo ili uweze kujifunza zaidi na kuongeza ujuzi wako wa kutengeneza content mbalimbali kwa ajili ya kumarket biashara taasisi au chochote ambacho unafanya online. Jina langu naitwa Joel Kadaga. Sina la ziada. See you next time.